如果选一个地方作为巴厘岛的象征，你知道是哪里吗？就是这里，神鹰广场。这里是巴厘岛的最高处。在2022年 G20 峰会的宣传片中，第一个镜头就是这个神鹰广场，也是在这个广场举办的峰会晚宴。今天特意选择来到这里，正好看到了广场上一场盛大的演出。让我惊喜的是，在傍晚这里非常漂亮的观景餐厅，还享受了一顿美餐。一起跟我来游览一下这个巴厘岛新进的网红胜地——神鹰广场。傍晚打辆摩托车去往神鹰广场。很多到过巴厘岛的人，可能都没有听说过这个神鹰广场。感觉这个地方也是因为去年的 G20 峰会而红起来的，因为宣传片中的第一个镜头就是这个神鹰广场。神鹰广场在巴厘岛南部的中央，广场本身是一座占地很大的文化公园，里面有三个巨大的雕像。远处这个巨大的雕像高121米，就是维什奴神鹰雕像。广场中央也有这个神鹰的头部雕像。这些雕像都是印尼最优秀的雕塑家打造的。很多游客来到这里，都是为了欣赏这里每天晚上六点举办的盛大演出。这个、广场也是去年 G20 峰会举办晚宴的地方。演出一会儿就要开始了，游客已经坐满了台阶上。我之前对这里了解的也不多，所以来的匆忙，趁天黑之前赶紧参观一下。前面这个雕像就是当今世界最高最大的现代雕像之一。这里俨然像是一个城堡，不知道是天然还是人工铸造的高墙。游客都已经集中在演出场地了，这里现在没有什么人。其实这个公园并不大，但景区还是安排了景区车，当然没有必要乘坐。去参观这个最高的雕像，还要绕一个小弯过去。神鹰广场雕像的主角就是维什奴神。看一看前面这个高达120多米的神鹰雕像。维什奴神和他的坐骑，一个神鹰。很多人在飞机上就可以看到这个非常醒目的雕像。这个雕像耗资两亿多人民币，整整花费了二十多年。来到雕像的广场已经很难看清，因为太高大了。这座雕像实际上是非常精美的，刻画的细致传神。堪称人类雕塑艺术的杰作。雕像的下面这个建筑是一个小博物馆，这里还有一个电梯可以通向上面，但是不是每天都可以开放的。大厅里还有一些艺术品。本来想在这里飞一个无人机，又担心不让飞，赶紧赶回去看那个演出。这里对外是要门票的， 5 0多人民币。如果白天来，很多人会觉得非常无聊，很不值。但如果是下午和傍晚来参观，看上这样一场盛大的演出，就觉得物有所值了。演出的规模很大，有上百人，时间将近45分钟。演出像是一个历史传说故事，类似于神鹰救母吧。而且这个演出时间非常长，一轮一轮的，观众们都看得津津有味。
。整个台阶上坐满了观众，都找不到地方了。其实我最初以为这里只是一个艺术广场，所以只想傍晚过来看一看。其实白天据说这里也有很丰富的活动，而且白天的演出也丰富多彩，在另外的场地。这些算是在后台等候演出的演员吧。参与表演的漂亮美女。不过确实有点没有看懂这个演出，但肯定和这个神鹰有关。看台远处就是巨大的铜制的神鹰头部雕像，难道这还有个舞龙表演？如果有谁了解这个演出，可以把这个演出的内容写一写。据说这个神鹰广场目前也算是一个未完成的巨大雕塑工程。公园里现在两个青铜制的、高达几十米的，只是雕塑的一部分。印尼人有深厚的神鹰情节，神鹰也是印尼国徽的主角。国徽的中央位置就是一只金色神鹰，连印度尼西亚国家航空公司也被称为“印尼鹰号”。鹰号的标志也是一只展翅翱翔的神鹰形象。在这里，我买票的时候。服务人员还向我推荐了这里包含餐饮的套餐。前面这个就是就餐的地方，据说还有一些是国宴的菜单。餐饮套餐只增加三十多人民币，所以当然要尝一尝。餐厅的环境非常优雅，毕竟这里都举办过 G20 峰会。这里还有露天观景台，可以遥望整个巴厘岛。不过晚上这里的风还是比较大的，在这里花三十多，欣赏一场风景，吃一顿印尼风味的特色餐还是不错的，而且不光提供晚餐，随时都可以来吃。所以我是比较推荐来这里吃一顿饭的。露台风太大，选择了在室内就餐。没想到的是，并不是提供现成的套餐，而是自己来点。哇，这个我觉得好值啊！这是加了三十块钱，真不错耶！这个没想到。环境又好。这顿晚餐如果单点，至少也要一百块钱了。这叫神鹰馆。啊，没办法，那个就完了，他吃饭。这个特色主要是它的历史文化。另外买了个套票，套票，买了一顿印尼的餐。这个没想到哈、啊，这个非常实。这个这个不是套餐啊，这是
，你就加三十多人民币，然后在这点一菜，点一个主菜，然后给他怎么样？我点了一个他的，挺值的。如果有人来参观这个广场的话，我建议是点这个代餐的，加七十五，加七万五，加三十五，看有错的。这个是是牛牛脊骨吧？这没想到，环境又好，这个炖的真好，这应该是。这应该是牛尾汤，我以为牛脊骨呢，应该是牛尾汤。不知不觉天完全黑下来了。我个人感觉这个神鹰广场虽然看似一个尚未完工的巨大工程，但现在这个状态也值得来玩一玩。就是门票有点贵，五十多，所以一定要免费看这里的几场演出。另外，如果能点一份这里的套餐，就感觉划算了。